Peppers Entertainment Television. Turn on the heat. வணக்கம் பெப்பர்ஸ் டிவி நேரில் அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பிரபலங்களின் படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பிரபலம் சிறந்த பேச்சாளரும் சமூக ஆர்வலரும் தமிழ்நாடு காவல்துறை சட்டம் ஒழுங்கு உதவி தலைவர் திரு ஆர் திருநாவுக்கரசு ஐ பி எஸ் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் இந்த ஐபிஎஸ் இந்த மாதிரி படிக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் வந்து நிறைய வேற வேற புத்தகங்கள்லாம் படிச்சிருப்பீங்க இந்த மாதிரி ஒரு இலக்கியம் சார்ந்த புத்தகத்தை படிக்கக்கூடிய ஆர்வம் கதைகளை படிக்கக்கூடிய ஆர்வம் உங்களுக்கு எப்படி வந்தது சார் முதலில் எனது பெற்றோருக்கு தான் நான் அந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏனென்றால் எனது பெற்றோர்கள் இருவருமே ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் சின்ன வயசில் ஸ்கூலில் நம்ம படிச்சுட்டு இருப்போம் பிறகு வீட்டுக்கு வருவோம் ஸோ வீட்டில் மற்ற குழந்தைகள்லாம் விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் டீச்சர் வீட்டு குழந்தைங்க அப்படி இருக்க முடியாது அப்போ எங்கே போனாங்கன்னா படிச்சு தான் நம்ம இப்போயுமே படிச்சுட்டு இருக்குன்னு ஒன்று ஆசைப்படுவாங்க சில நேரங்கள் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது நாங்கள் எங்கேயாவது ஃப்ரெண்ட்ஸோடு விளையாட போயிடுவோம் அப்பா இங்கே தூரத்தில் வர்றாங்க எங்கேயாவது ஊருக்கு போயிட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த பஸ் விட்டு நாங்கள் விட்டு ஓடி வந்து புதுசை எடுத்து படிச்சுட்டு இருப்போம் அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிடும் படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ புதுசை எடுத்து நம்ம கேள்வி வச்சுருவோம் நம்ம ஸோ அந்த ஒரு நிகழ்வுகளில் நம்ம புஸ்தகத்தை தாண்டி அப்போ வீட்டில் என்ன ஒரு புத்தகங்கள் இருக்குன்னா சின்ன குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது பீர்பால் கதைகள் அடுத்து நீங்கள் ஈசாப் நீதி கதைகள் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன குட்டி கதைகளோடு இருக்கிற புத்தகங்கள் இருக்கும் அப்போ சின்ன வயசில் அதை படிக்கிறது ஒரு ஆர்வம் அந்த படிக்கிறவுடைய ஆர்வம் எப்படி வருதுன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு பீர்பால் கதையை படிக்கிறீங்க நான் படிக்கிறப்ப என்னென்னா அந்த பீர்பால் கதை ஒன்று படிச்சுட்டு அந்த கிளாஸில் போய் எல்லாத்துட்டையும் சொல்லுவோம் என்ன மாதிரி சொல்லிடுறீங்க இப்போ நல்லா ஞாபகம் இருக்குங்க பீர்பால் வந்து ஒரு அரசவையில் இருப்பார் அப்போ ஒரு கோடு ஒன்று போடுவார் அந்த கோடை போட்டுட்டு இதை அழிக்காமலே இந்த கோட்டை சின்னதாக்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பார் அங்கே இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே புரியாது இது எப்படி ஆக்க முடியும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அழிக்க கூடாதுன்னு அப்படின்னு ஒரு பேப்பர் எடுத்து மேலே வைப்பாங்க சில பேர் ஒரு கட்டை எடுத்து மேலே வைப்பாங்க இப்போ சீர்ஸ் ஆயிடுச்சு இல்லைன்னு அதை நீங்கள் மறைக்கிறீங்க எதுவும் ஒன்று செய்கிறீங்க பட் அதை நீங்கள் டச்சே பண்ணக்கூடாது தொடவே கூடாது தொடவே கூடாது பட் ஆனால் அதை சின்னதாக ஆக்கணும் அப்போ கடைசியில் அதில் போகிறப்போ சொல்லுவாங்க அவர் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய கூட போட்டார் உடனே அது சின்ன கூட ஆயிடுச்சு ஸோ இது படித்தோடனே நம்மளுக்கு இல்லை ஒரு ஒரு செயல்பாடு இந்த சின்ன செயலை நம்ம யார்கிட்ட வேணாலும் செஞ்சு காட்டலாம் உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நேராக ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் அதை போட்டு காட்டுறது இதே விஷயத்தை சொல்கிறது அவன் பார்ப்பான் உனக்கு பிறகு அது தெரியுது அப்படின்னு நம்மளை கேட்பான் நம்ம உடனே அந்த கோட்டை போட்டுட்டு அவன் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம பக்கத்தில் பெரிய கோட்டை சின்ன கோட் ஆயிடுச்சா அப்போ உடனே அடுத்து என்ன செய்யலாம் அடுத்த கேள்வி ஒன்று கேட்போம் நம்ம அதே கூட போட்டுட்டு இப்போ இதே பெரிய கூட இப்படியாக ஒரு வித்தியாசமாக கேட்குறது இப்போ நம்ம பார்க்கும் போது அந்த சுற்றி இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க கொஞ்சம் எதுவும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் போல் அப்போ நாளைக்கு நம்ம விட்டு புதுசாக ஒன்று எதிர்பார்க்குறாங்க அப்போ வேறு வழி இல்லை நம்ம படிக்கிற புஸ்தகத்தை தாண்டி திருப்பி ஒரு புதிய ஒரு கதையவோ இல்லை ஒரு புதிய ஒரு நிகழ்ச்சியையோ இல்லை அவருக்கு பிடிச்சதோ ஒன்று நம்ம அங்கே செய்ய வேண்டி இருக்கும் பொழுது நம்ம புஸ்தகத்தை தாண்டி படிக்க தோணுகிற ஒரு ஆவல் ஏற்பட்டுச்சு அதுக்கு வீட்டில் பெற்றோர்கள் கொடுத்த அந்த புத்தகங்கள் வாங்கி கொடுத்தது ஊக்குவித்தது ஏதாவது ஒரு வகையில் அது படிக்கணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு சின்ன குழந்தைகள விளையாட்டு தனங்கள் அதிகமாக இருக்கிற நேரத்தில் இல்லை இல்லை படிப்பு என்பது மிக முக்கியம் அப்படின்றத அவங்க ஆசிரியராக இருந்ததுனாலையும் ரெண்டாவது நம்ம மேலே இருக்கின்ற அக்கறையினாலையும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு குழந்தையில் படின்னு ஒரு பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்கன்னா அதனுடைய நோக்கம் அதை படி படின்றது வந்து அவங்களுக்கு என்ன புரியாமல் இருக்கலாம் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஆனால் அதனுடைய நோக்கம் என்னென்னா அறிவாளிகள் என்று மதிக்கப்படுவார்கள் என்பது அந்த குழந்தைங்க மனசுலேருந்தே வளரணுன்ற ஒரே ஒரு நோக்கத்துக்காக பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த சின்ன சின்ன கதைகள் மூலமாக படித்ததான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆவலை உருவாக்கிச்சேமா நிச்சயமா சார் எல்லாருமே கதை படிச்சிருக்காங்க ஆனால் அந்த கதையை வந்து யானும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் வந்து உங்களுக்குள்ள இருந்து வந்த ஆர்வம் அது அதுக்கப்புறம் அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எல்லாருமே நம்மளை கவனிக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு ஈர்ப்பு உங்களுக்கு வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு தனி அடையாளம் நமக்கு அதனால கிடைக்குது அப்படின்றப்ப அந்த ஆர்வம் உங்களை உற்சாகப்படுத்தி நிறைய படிக்க வச்சிருக்கு உண்மையில தானே சார் இப்போ நம்ம எல்லா இடத்துலையும் நிறைய அறிவாளிகள் இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கூப்பிட்றீங்க நான் உங்கள் வரவும் பேசுகிறோம்
என்னை விட அதிகமாக படித்தவர்கள் என்னை விட அதிகமான நாலேஜ் இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க பட் என்னென்னா அந்த டயத்தில் அந்த பிரசன்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்போ இல்லை அதை வந்து அதை நோக்கி அவருடைய பயணமும் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் நிச்சயம் அதனால் அந்த படிப்பு என்பது இட் இஸ் நாட் தட் உண்மை எப்பொழுது ஒரு முழுமைப்படுகிறது என்ன நம்ம ஏதோ படிக்கிறோம் நிறைய புஸ்தகத்தை படிக்கிறோம் அப்படின்னு அல்ல அந்த படித்த விஷயத்தை எவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு கொண்டு போய் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறோன்ற தான் முக்கியம் ஏன்னா அதை வள்ளுவர் ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறாரு இனருந்தும் நாரா மலரணையர் கற்றது உணர விருத்துரையாதார் நீங்கள் நிறைய படிச்சுட்டீங்க நிறைய புஸ்தகத்தை நீங்கள் உங்கள் மனசில் போட்டு வச்சுருக்கிறீங்க உங்களை வேணால் எல்லோரும் சொல்லலாம் நம்ம இவர் நடமாடும் பல்கலைக்கழகம் நான் அவ்வளோ படிச்சுட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட்டு எப்பொழுது வந்து நீங்கள் அதை வந்து எப்படின்றத மட்டும் சொல்ல முடியலைன்னா அந்த மனிதனால் ஒரு பயன் இல்லை பெரிய நீங்கள் பில்டிங் கட்டிட்டீங்க லட்சம் புஸ்தகத்தை வாங்கி வச்சுட்டீங்க பட் யாரும் உள்ள போகிறதுல விடவும் இல்லை நீங்கள் அப்படின்னா அந்த புஸ்தகத்தினால் ஒரு பயன் இல்லை நீங்கள் இல்லவா அப்போ உண்மையான ஒரு மனிதன் என்பவர் நன்றாக படித்தது என்பதனுடைய அடையாளம் என்னென்னா நல்ல படித்ததை மற்றவங்க புரிகிற மாதிரி நாலு பேர்த்துக்கு சொல்லிட்டாருன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து இந்த உந்துதலே அப்படி தான் நிறைய பேருக்கு வந்து படிப்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துகிட்டோம்னா அதுக்கு ஒரு டைம் கிடைக்குமா இல்லை இதுக்கு நிறைய டைத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணுமா இதுக்கு எங்கே போய் இந்த புத்தகத்தை தேடணும் அப்படின்றவங்களுக்கு இது ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்த்த உடனே ஒரு நாலு புத்தகங்களை சொல்லும் பொழுது ஓ இது ஒரு சின்ன விஷயமாக தான் இருக்கும் போல் அப்படின்னு ஒரு ஆவலை தூண்டுது அதில் எந்த விதமான சிறப்பான ஒரு விஷயம் சார் அதை தான் நான் அதனால் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டு நான் உண்மையிலே மிகவும் பெரிய ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சார் நீங்கள் கலந்துக்கிட்டது இன்னும் ரொம்ப எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த மாதிரி நிறைய புத்தகங்கள் படிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதை மற்றவங்ககிட்ட கொண்டு சென்றால் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுடைய வாழ்வில் நீங்கள் அந்த மாதிரி யாருக்காவது அந்த விஷயங்களை எடுத்து கொண்டு போயிருக்கீங்களா சார் உண்மையிலே சார் ஐ ரியலி ஒரு ஒரு வாய்ப்பு காவல்துறையில் இருக்கும் பொழுது ஒரு வாய்ப்பு என்னென்னா மற்ற அலுவலகத்தில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது சில நேரங்களில் நீங்கள் தனிமையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் பட் காலத்தில் நீங்கள் பொறுத்தளவுக்கு எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு டீமோடு தான் இருப்பீங்க காலையில் இந்த சொன்னே நீங்கள் எல்லாத்தையும் சந்திக்கணும் இன்றைக்கி நேரத்தில் என்ன நடக்க போகுதுன்றது நீங்கள் கேட்கணும் இதுக்கெல்லாம் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் அவங்களோட சந்திக்கிற ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால தினமும் காலையில் நாங்கள் எங்களுடைய டீம் நான் எங்கே இருந்தாலும் சரி அந்த டீம் செய்கிற முதல் பணி திருக்குறளை எடுத்து வாசிக்கிறது தான் ஏதாவது ஒரு திருக்குறள் தினமும் காலையில் இப்போ ஐ வாஸ் டெப்டி கமிஷனர் மதுரை சிட்டி அண்ட் திருப்பூர் சிட்டி அது பிறகு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் இருந்தாங்க சார் ஸோ காலையில் ஏழு மணிக்கு அன்றைக்கி ரோல் கால் ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஒரு வாக்கிட் ஆக்கி கொடுப்பாங்க அதில் நம்ம மைக்கில் எடுத்தோன்னே நம்ம பேசலாம் ஏன்னா அந்த வாய்ப்பு நம்மளுக்கு முதல்ல கொடுக்கப்பட்டுருது ஸோ அதில் ஏன்னா முதல் நாள் நம்ம எந்திரிச்சு இரவில் தூங்கி மறுநாள் காலையில் வேலைக்கு வருகின்ற பொழுது ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் நிறைய மனப்பாங்குகள் இருக்கும் நீங்கள் வேலைக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்ற பொழுது ஏதோ சிந்தனையோடு உள்ளே வருவாங்க அந்த சிந்தனைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி அந்த பழசெல்லாம் தூக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம இன்று புதிதாய் பிறந்தோம் அப்படின்ற மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு புதிய விஷயத்தோடு நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் ஏன்னா நீ காலையிலேருந்து நம்ம வருவோம் சார் எடுத்தோன்னே நீங்கள் ஒரு வேலைக்கு போயிட்டீங்க ஒரு ஜாப் போகிறீங்க அந்த வேலையை நீங்கள் அப்படியே தொடர்ந்துட்டீங்கன்னா நேற்றுன்றது என்னான்னு தெரியாது இன்றுன்றது என்னான்னு தெரியாது ஒரு புள்ளி ஒன்று வைக்கிறோம் அது என்ன வைக்கிறோம் இன்னைக்கு ஒன்று படிச்சுட்டு உள்ளே போகிறோம் ஸோ வி ஆர் இம்ப்ரூவிங் அவர் நாலேஜ் அப்போ ஒரு ரொம்ப நீங்கள் நிறைய ஒரு பெரிய ஒரு கதைகளை சொன்னாலோ இல்லை ஒரு பெரிய நீங்கள் ஒரு கவிதை எடுத்து படித்தாலோ கூட எல்லோரும் விரும்புவாங்களான்னு சொல்ல முடியாது பட் இந்த உலக பொதுமுறை இந்த உலகம் முழு இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் எந்த காலத்திலையும் சொன்னாலும் அதை ஏற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கிற அந்த இரண்டு அடியில் இருக்கிற திருக்குறள் மட்டும்தான் மிகவும் சுருக்கமாக எளிய வடிவில் அப்படி சொல்லி முடிச்சிட்டோம்னா அதை ஒரு மனசில் எடுக்க போகும்பொழுது அந்த நாள் முழுவதும் ஒரு நல்ல சிந்தனையோடு அவர் செயல்படுகிறார் உங்களுக்கு படித்த வேறு சில புத்தகங்களை பற்றி எங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் சார் சார் இப்போ நம்ம நம்ம படிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் ஒரு ஸ்டைல் இப்போ நீங்கள் ஸ்கூல் டேஸில் நம்ம படிக்கும் பொழுது கதைகளாக தான் படிச்சுருப்போம் நம்ம ஆமாம் இப்போ எனக்கு ரொம்ப நீங்கள் இன்னும் நீங்கள் என்னை கேட்டால் ஒன்றா அதில் படித்து அப்படியே அந்த புஸ்தகத்தை திறந்தோம்னா முதல்ல அம்மா படம் போட்டிருக்கோம் அந்த படத்தில் ஒரு தாயினுடைய படம் எப்படி இருக்கும் அதை போட்டுட்டு அந்த தமிழில் அப்படி நீங்கள் திருப்புனீங்கன்னா ஒரு சிங்கம் ஒரு நாலு மாடு அமைச்சிட்டு இருக்கும் இப்போ அடுத்த இதில் பார்த்தா ஒரு நரி ஒன்று வரும் பிறகு அடுத்து நீங்கள்
மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யங்கள் இருந்துச்சு அப்போ இந்த நாடு வந்து ரொம்ப வளம் பெற்றிருந்தது கொஞ்ச காலத்தில் எல்லாரும் குறுநில மன்னர்களாக வந்தாங்க ஆங்காங்கே அவங்களுக்குள்ள சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த மீன் டைம் ஆங்கிலேயர்கள் படையெடுத்து உள்ளே வந்தாங்க நம்மகிட்ட ஒரு வியாபாரம் பண்ணுற மாதிரி வந்து பார்த்தாங்க நம்மளையும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் அவங்க நம்மளை ஆட்சி பண்ணிட்டாங்க இப்போ இந்த இது ஒன்று படிக்கிறோம் இதை ஒன்று படிக்கிறோம் மகாகவி பாரதியினுடைய வரிகளை படிக்கிறோம் முப்பது கோடி முகமுடையார் இவர் மொய்ப்பிர உண்டுடையார் இவள் செப்பு மொழி பதி நெட்டுடையார் இனி சிந்தனை ஒன்றுடையார் இப்போ இந்தியர்கள் எப்படி இருந்தாங்கன்னா இந்த ஒற்றுமை தான் நம்ம வாழ்க்கைன்னு பார்க்குறோம் அப்போ படிக்கிறப்ப நம்ம ஒன்றாவதில் படித்ததும் ஒரு ஸ்கூல் டேஸில் படிக்கிற ஒரு புத்தகமும் மகாகவி பாரதியினுடைய கவிதைகளும் அப்படியே உள்ளே நினச்சி பார்க்கும் பொழுது இந்த சமூகம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை எப்படி இருக்கணுன்றத நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலே ஒன்றாவதிலே சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ரொம்ப எளிமையாக எளிமையாக அப்போ அதை கார்லேட் பண்ணி பார்க்குறப்ப தான் சார் தெரியுது சார் படிப்பு வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் அதுக்குள்ளே மனசுக்குள்ளே இருக்குதா அப்படின்றது இப்போ நம்ம ஸ்கூல் டேஸில் சார் இப்போ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ நம்ம நிறையா புக்ஸ் படிக்க போனோம்னா நம்ம ஸ்கூல் டேஸில் வந்து மேக்ஸிமம் இப்போ எல்லோரும் என்ன கான்செப்ட் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்டில் நல்லா படிக்கணும் அதில் நல்லா மார்க் எடுக்கணும் ஸோ இது எல்லாருடைய கான்செப்ட் இட்ஸ் ஆர்டினரி இப்போ நீங்கள் பாருங்களேன் இப்போ ஒரு கிளாஸில் போகிறீங்கன்னா நாற்பது ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிறாங்கன்னா ஆர்டினரியாக எல்லோரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சொல்லுவாங்க அது அதில் ஒரு மாணவன் ஒரு பேச்சு போட்டியிலையோ ஒரு கவிதையிலையோ கற்றிலையோ அவர் பண்ணார்னா அவர் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த ஆர்டினரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரே விஷயந்தான் ஒரு பேச்சு போட்டிக்கு போக வேண்டிய மாணவர் அன்னைக்கு இருக்கிற சப்ஜெக்டை தாண்டி புதுசாக ஒரு புத்தகத்தை படிச்சுருக்கணும் எக்ஸ்ட்ராவாக படிக்கணும் எக்ஸ்ட்ராவாக படிக்கணும் கரெக்ட் சார் அதை இல்லை ஒரு ஆசிரியரும் எழுதி கொடுக்கணும் யாரோட்டர் கொடுக்கலாம் அந்த வரிகளை எடுத்து கொடுக்கலாம் அப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா படிக்கின்ற பொழுது தான் அவர் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்டூடெண்ட்டாக மாறாரு ஸோ படிப்பு என்பது புத்தகத்தை தாண்டி இந்த வகுப்பறையை தாண்டி நான் படிக்கிறோம் இல்லை சார் அது ஒன்று தான் சாதாரண மாணவனை ஆர்டினரி மாணவனை எக்ஸ்ட்ராடினரி மாணவனாக மாற்றுது இந்த வாய்ப்பு எங்களுக்கு எல்லாம் கிடைச்சது சார் நம்ம இப்போ நாங்கள் ஸ்கூல் டேஸில் படிக்கும் பொழுது நிறைய போட்டிகள் நடக்கும் அதில் நீங்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் நடக்கிற ஒரு போட்டின்னா மகாகவி பாரதியாருக்காக நடத்துகின்ற போட்டிகள் தான் அதற்காக படிக்கின்றவருடைய வரிகளை எடுத்து படித்து பார்த்தோம்னா இந்த தேசத்தை பற்றியும் இல்லை ஒரு இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் நினச்சி பாருங்களேன் ஒரு இப்போ நீங்கள் ஆஸ் எ போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஐ எம் சீங் மெனி இன்சிடெண்ட்ஸு தமிழ்நாட்டில் நிறைய நடக்கும் அதில் நான் மென்னசில் ஒரு விஷயம் பார்த்திக்கணும்னா நிறைய பேர் சூசைட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ கிடைக்கிறலே ஒரு அரிய ஒரு பிறப்பு என்பது கிடைத்ததற்கரியது மாநாடு பிறப்பு தான் நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு குருவியவோ இல்லை காக்காவையோ காலையில் எழுந்திரிச்சு சோகமாக பார்த்துருக்கீங்களா சார் இல்லை கிடையாது எந்த விலங்கும் அப்படியே ஒரு அது பார்த்தாலே அந்த ஒரு நீங்கள் சிட்டு குருவிலாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா அதனுடைய ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஆனால் மனிதன் மட்டும்தான் ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்துட்டால் பயங்கரமாக சோகம் ஆகிடுவார் அவனுடைய கடைசி என்ன ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னா தன்னுடைய உயிரையே மாய்க்கிற அளவுக்கு நினைக்கிறாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் மகாகவி பாரதியுடைய இந்த வரிகளை அவர் நினச்சி பார்க்குறார் தேடி சோர் நிதம் நின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமுக உலன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிளப்பருவ மீதி கொடுங்கீற்றுக்கரையின பின்மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை பொன் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயும் அவர் கேட்கின்றார் சக்தியிடம் கேட்கின்ற பொழுது நின்னை சில வரங்கள் கேட்பேன் அதை நேரே என்று எனக்கு தருவாய் அதட்டி கேட்டனே தந்திரணும் நின்னை சில வரங்கள் கேட்பேன் அதை நேரே என்று எனக்கு தருவாய் எந்த முன்னை தீவினை பயன்கள் இன்னும் உலாத அழிந்திருதல் வேண்டும் இனி என்னை புதிய உயிராக்கி எனக்கு ஏதும் கவலையரை செய்து மதிதன்னை மிக தெளிவு செய்து என்றும் சந்தோஷம் கொண்டிருக்க செய்வாய் தோலை வலியுடையதாக்கி உடற்சோர்வும் பிணிவலமும் போக்கி அறிவாளை கொண்டு விழந்தாலும் கட்டுமாறா உடலிறுதி தந்து சுடனாளை கண்டதொரு மலர் போல ஒளி நெண்ணி திகழும்போதும் தந்து மதவேலை வெள்ளுமுறை கூறி தமமின்மை கொடுத்தல்லல் வேண்டும் இப்படி எல்லாம் ஒரு ஒரு வரிகளை படித்தால் அந்த மனிதனுக்குள்ளே ஏற்படுகின்ற ஒரு உணர்வு ஒரு சாதாரண மனிதனை கூட ஒரு சாதனையாக தான் இருக்கும் நிச்சயமாக இந்த வரிகள் தான் சார் ஸோ இப்போ இந்த இந்த வரிகளை நம்ம படிக்கின்ற பொழுது மனசில் எந்த நாளும் ஒரு உற்சாகம் தான் அதே போல் இந்த தேசத்தினை பற்றி படிக்கின்ற பொழுதும் இந்த தேசத்திற்காக அவர் எழுதுகின்ற வரிகளை நாம் பார்க்கின்ற பொழுதும் எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி இருந்ததும் இந்நாடி அதன் முந்தையர் ஆயிரம்
என்றோ அணைந்தாலும் கூட ஒவ்வொருடைய மனசுலையும் வீசும் ஸோ இந்த வரிகள் அப்படியே நம்ம ஆழமாக நம்ம மனசுக்குள்ள அப்படியே படித்து போகப்ப பாரதி இன்னும் நமக்குள்ள இருக்கிறாரு நிச்சயம் அப்படி ஒரு பிடித்து போன இந்த ஒவ்வொரு வரிகள் சார் ஆக்சுவலி அந்த புத்தகங்களை வந்து அந்த உணர்வோடு நம்ம படிக்கும் பொழுதும் அந்த சிந்தனையோடு படிக்கின்ற பொழுதும் ஒவ்வொரு மனிதனும் கூட இந்த தேசத்துக்காக நம்ம ஏதாவது ஒன்று செய்யணும்னு ஒன்று தோணும் நிச்சயமா சாதாரண மனிதனும் இந்த உலகத்தில் தான் ஒன்று சாதிக்கணும்னு தோணும் அந்த வரிகள் எக்கச்சக்கமாக கிடக்கிறதா நம்ம பாரதியாருடைய கவிதைகள் அதுக்கு பிறகு சார் இப்போ நம்ம ஸ்கூல் டேஸை தாண்டி நம்ம காலேஜ் போக வருவோம் நம்ம காலேஜ் டேஸில் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம சப்ஜெக்ட்ஸு இருக்கும் பொழுது தமிழ் ஒரு நாத சப்ஜெக்ட் இருக்கும் நாங்கள் படிக்கும் பொழுது எங்களுடைய கல்லூரி சுமா விவேகானந்த கல்லூரி சார் திருவேடகம் சொல்லிட்டு மதுரையில் இருக்குது எங்கள் சரி அந்த கல்லூரியில் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு என்ன கிடைத்தது என்றால் சுவாமி சுத்பானந்த சுவாமிகள் அவர் தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த ஃபவுண்டர் அவருடைய எழுபத்தைந்தாவது ஆண்டுகளாக இப்போ நடந்துட்டு இருக்குது அது ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி அந்த சுவாமிகள் அவருடைய ஒரு மிகப்பெரிய தாரக மந்திரம் என்னவென்றால் இன்னைக்கு இருக்கிற ஃபாரின் ஆதர்ஸ் எல்லாரும் சொல்கிறது கடைசியாக சொல்கிறது எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருங்க ஆமாம் பி என்சூசியாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறத அவர் சொல்கிறாரு மகிழ்ச்சி நீங்கள் ஒரு விஷயத்த நீங்கள் நான் உங்களோட பேசி கொண்டிருந்தால் அது ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் அதே சிலர் சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி ஆனந்தமாக இருக்கிறது பி பிளிஸ்ஃபுல் அவருடைய தாரக மந்திரி பி பிளிஸ்ஃபுல் ஸோ அந்த அந்த கல்லூரியில் அவருடைய பாடத்திட்டங்களில் நீங்கள் சப்ஜெக்டை தாண்டி ஒரு இப்போ நீங்கள் ஒரு பீரியட் இருந்ததுன்னா சனிக்கிழமை காலையில் முதல் பீரியட் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ராமாயணம் படிக்கணும் ஃபஸ்ட் இயர்னா செகண்ட் இயர்னா நீங்கள் மகாபாரதம் படிக்கணும் தேர்ட் இயர்னா சுவாமி விவேகானந்தை பற்றி படிக்கணும் ஒன் ஹவர் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சா கண்டு படிச்சணும் படிக்கிறத தாண்டி இந்த கிளாஸ் பேரியவும் ஆர்டிகுலேஷன் அண்ட் ஐடியா ஃபிக்சேஷன் ஏஏஎஃப் கிளாஸ் அண்ட் கிளாஸ் பேர் அதில் நீங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த ராமாயணத்தை படிச்சுட்டு வந்து நீங்கள் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லணும் ஓ ஸோ அதை படிக்கிறப்ப தான் தெரியுது இந்த ஒவ்வொரு ராமாயணத்தில் வர நிறைய கேரக்டர் இருந்தாலும் கூட என்ன ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரொம்ப விஷயம் தான் அதில் அனுமன்ற ஒரு கேரக்டர் சார் அதில் அவர் ஒரு பிறவியில் ஒரு குரங்கு இன்றைக்கி நீங்கள் எந்த ஒரு ஃபோட்டோ நீங்கள் வீட்டில் நம்ம பழைய காலத்து ஃபோட்டோலேருந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலும் சரி அந்த சுவாமியில் ராமர் லக்ஷ்மணர் சீதா எல்லாம் நின்றாலும் அது அனுமருக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்கும் அப்போ மனிதனாக நம்ம எல்லாம் பிறக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் மனிதனாக வாழ்கிறோம் இப்போ நம்ம நினச்சி ஒரு பறவை பிறந்ததுன்னா இறக்கிறப்ப அது பறவை தான் ஒரு மாடு பிறந்துச்சுன்னா அது இறக்கிறப்ப அது மாடு தான் இட்ஸ் அ ஹியூம் கரெக்ட் அவ்வளோதான் அதை நீங்கள் ஒன்றும் மாற்றவே முடியாது ஆனால் மனிதனை மட்டும் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி பார்ப்பாங்க சில நேரங்களில் நம்ம சரியாக வேலை செய்யணும்னா என்ன எறும்பு மாடுன்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ நம்ம மனிதனாக பார்க்குறது இல்லை மாடாக பார்க்குறாங்க சில நேரங்களில் சில நேரங்களில் அவர் நினச்சி நம்ம ஏதாவது தவறு செஞ்சு நீங்கள் பார்ப்பீங்க சில பேர் தன்னுடைய இயல்பு நிலையே மாறிங்க அது விழுந்துக்கிடமா அவர் பார்த்தா சனி அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று வார்த்தையில் சொல்லிடுவாங்க தி சோஸ் தேட் ரொம்ப கீழ்நிலைக்கு போயிடுறாங்க பட் ரியலாக சில பேர் அப்படி நடந்து வரும் பொழுது நம்மளை அறியாமலே அவங்கள பார்த்து ஒரு கை எடுத்து பண்ணணும்னு தோணும் ஸோ தே ஆர் ரீச்சிங் டு தி ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஏ காட்லினஸ் கடவுள் நிலையாக கலந்துடுறாங்க அதில் இந்த அனுமன் கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா மனிதனாக பிறந்து மனிதனாக வாழ்வதே கடினமாக சில பேருக்கு இருக்கின்ற பொழுது மனிதர்கள் சில பேர் மட்டும்தான் மனிதனாக பிறந்து தெய்வீக நிலைக்கு அடைகின்ற நேரத்தில் இந்த அனுமன்ற ஒரே ஒரு கேரக்டர் விலங்காக பிறந்து தெய்வீக நிலையில் வந்து நிற்கும் அப்போ அவங்க ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு விலங்கினை ஒரு தெய்வீக நிலைக்கு கொண்டு போகிறது என்னென்னா இந்த ஸ்பீச்சில் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லை வார்த்தைன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அதுக்கு அடிப்படை என்னவாக இருந்திருக்கும் என்று சொன்னால் அவருடைய அறிவு நிச்சயமா ஸோ இந்த அறிவினுடைய மேம்பாடு எங்கே இருக்குதுன்னா நம்ம படிக்கிறதுல இருக்கு நிச்சயமா சில நேரங்களில் நம்ம ஏதோ ஒன்று நினச்சிட்டு இருப்போம் ஒருத்தர் தவறே பண்ணிட்டு வர நம்மகிட்ட நம்ம கோவப்படலாமா அப்படின்னு நினச்சிருப்போம் அந்த காலையில் தான் அன்றைக்கி திருக்குள்ளே படிச்சிருப்போம் நம்ம அவர் சொல்லுவார் இன்மையில் இன்மை விருந்தொறால் வன்மையில் வன்மை மடவார் பொறை அப்படின்றார் என்ன இருக்குலே ரொம்ப துன்பம்னா நம்மளே சாப்பாடு இல்லாமல் வறுமையாக இருக்கிறப்ப அன்னைக்குன்னு ஒருத்தர் விருந்தினர் வந்துட்டு அவருக்கு சாப்பாடு பண்ணணும்னா அது மிகப்பெரிய வருத்தம் கொடும அதே நேரத்தில் ரொம்ப வலிமைன்னு எதோ சொல்ல முடியும்னா ரொம்ப ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு காரியத்தை ஒருத்தர் செஞ்சுட்டு வந்த பின்னாலையும் அவனை பார்த்து நீங்கள் கோப்பிட்டு அடிச்சிருக்கணும் 
அந்த லெவலில் நீங்கள் இருந்திருக்குன்னா கூட அந்த இடத்துல பொறுமையாக இருந்துட்டு சரி ரைட் அப்படி நடந்துருச்சாப்பா சரி ரைட் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் தோண்டிட்டீங்கன்னா இது மிகப்பெரிய ஒரு வலிமை இது மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக எத்தனையோ கிளாஸில் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க பட் இது அப்படி படிக்கிற சொல்லி இது என்னன்னா சார் இப்போ படிக்கிறோம் அதில் இந்த வார்த்தை பிடிக்குது அப்படின்ற காட்டும் கூட அது படிக்கிறோம் நம்ம வாழ்க்கையோடு அப்படி ஒட்டி போயிடுது சரிம்மா ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அதை எந்த காரணத்துலையும் இப்போ நான் அந்தந்த கதைகளை படிக்கின்ற பொழுதும் வாழ்க்கையை படிக்கின்ற பொழுதும் வேறு எதுவுமே மாற்ற முடியாது இப்போ நீங்கள் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதாவது இந்த விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயரில் அவர் சொல்லுவார் சிவசுப்ரமணியம் ஐயர் அவருடைய கிளாஸ் எடுத்த சார் இவங்கெல்லாம் அஞ்சாவது படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அவர் ஒரு கிளாஸில் பாடம் நடத்துகிறாரு எப்படி ஒரு விமானம் பறக்குது ஒரு விமானத்தினுடைய படத்தை போடுறாரு பின்னாடி ரெக்கையை போடுறாரு எல்லாம் போட்டுட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எப்பயும் போல கிளாஸ் எடுக்கிறார் சார் எல்லாம் எடுத்து முடிச்சுன்னு என்னப்பா புரிஞ்சுதா அப்படின்னு கேட்குறாரு சரி எல்லோரும் அப்படியே பார்க்குறாங்க ஸோ என்ன என்னையும் புரியலையா ஆமாம் புரியலை ஸோ புரியல என்ன நேரத்துக்கு என்ன செஞ்சுருக்கணும் ஆசிரியர் நான் நடத்திய புரியலையா அவங்களுக்கு அப்படி நினைக்காம சரி இன்னைக்கு சாயந்தரம் வாங்க எல்லோரும் அப்படின்னு கூப்பிட்டு போகிறார் ஸோ நேராக கடற்கரைக்கு போகிறாங்க ஃபார்ம் அந்த கடற்கரையில் அந்த கடற்கரையில் போய் நின் நிற்க வைக்கிறார் லா ஸ்டூடெண்ட்டையும் நிற்க வைக்கிறாரு கவனிங்க இருந்தார் அந்த அந்த கடற்கரையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் மீன் எல்லாம் சின்ன சின்னதாக அப்படி துள்ளிகிட்டே இருக்கும் சில பறவைகள் அப்படியே பறந்து வரும் டக்குன்னு வந்து அப்படியே குத்திட்டு அப்படி அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து பறந்துட்டு அப்படி வெளியே வந்து போட்டு கீழே போடும் கடை கடக்கடன்னு அதை எடுத்து அப்படி வாயில் போடும் கடை கடக்கடன்னு பறந்து போயிட்டு இருக்கும் ஸோ அதை பார்க்க சொல்கிறார் இதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ பறவை வருது அப்படியே கீழே வந்து இறங்குது ஒரு சில பறவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்கள் காக்கா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி மேலே வர அப்படி ஸ்லோவாக டவுனில் வந்து அப்படி இறங்கி டக்கு டக்குன்னு மீதாக நடந்து போயிட்டு திருப்பி தேவையான ரெண்டு அப்படி குத்தி சாப்பிட்டு அப்படி பறந்து போயிட்டு இருக்கும் ஸோ ஆஸ்ட் அப்சர்வ் பார்க்குறது இல்லை அதை உன்னிப்பாக கவனிக்கிறது அப்சர்வ் பண்ணுறாரு பசங்க பார்க்குறாங்க என்ன செய்யுது சார் அப்படியே நடந்து போகுது அடுத்த என்ன செய்யுது ரக்கையை விரிக்குது அடுத்த என்ன செய்யுது வேம்பா அடிக்குது மேலே போகுது எப்படி திரும்புது அப்படியே பார்க்குறேன் எல்லாரும் சார் வாழை அப்படி ஆடுது ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ நீங்கள் ஒரு த்ரெஸ்ட்டு ஒன்று கொடுக்குறீங்க அது போயிட்டே இருக்குது நீங்கள் அதை ரெக்கை அடிக்குது அப்போ என்ன செய்தீங்க ப்ரெஷர் கம்மியாகுது மற்ற காற்றெல்லாம் இங்கே முன்னாடி வருது அது மேலே தள்ளுது நீங்கள் எந்த டைரக்ஷன் போகிறோமோ ஆப்போசிட்டில் இருந்து வாழை ஆட்டுது போகுது கிளாஸில் அப்படி அப்போ தான் பசங்களுக்கு புரியுது ஆஹா இதைத்தானே ஒரு கிளாஸ் அப்படி சொன்னாங்க ஸோ ஏன் வந்து நீங்கள் ஒரு விமானத்தில் இருந்தேன்னா இந்த இடத்துல இந்த விமானத்தினுடைய ரெக்கையில் ரெண்டு பெரிய ஒரு ஃபேன் ஓடுது பின்னாடி ஒரு ஃபேன் ஓடுது இவ்வளோ தான் கான்செப்ட் இது அவர் சொல்லி கொடுக்கின்ற பொழுது தான் அவர் நினைக்கிறார் அப்பயே அப்படி நினச்சார் He is going to as a pilot. Mm. So, that is what he is going to do. He is going to learn something from him. He is going to learn something from him. He is going to learn something from him. So, if you are learning something from him, he is going to learn something from him. He is going to learn something from him. He is going to learn something from him. That is one of the things he is going to learn. ஆசிரியர்களுக்கு இதில் ஒரு இன்டெரக்டாக சொல்லுவது என்னென்னா நீங்கள் வகுப்பறைக்குள்ள நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க பார்த்தீங்களா அப்போ கூட சிவசுப்ரமணிய ஐயரை வந்து நீங்கள் வகுப்பில் இருக்கிற ஆள் மட்டும் இன்றைக்கி வந்து சார் எழுதலை எப்போ சிவசுப்ரமணிய ஐயர் அவர்கள் வகுப்பறையை தாண்டி வெளியே வந்தாரோ புத்தகங்களை தாண்டி வெளியே வந்தாரோ இன்று அவர் மாணவர்கள் எழுதுகிற புத்தகத்திற்குள் அவர் இருக்கிறார் ஆஹா ரொம்ப ஸோ நீங்கள் புத்தகத்தை விட்டு வெளியே வாருங்கள் ஆசிரியர்களே நீங்கள் புத்தகத்தை விட்டு வெளியே வாருங்கள் நாளை நீங்கள் புத்தகத்திற்குள் இருப்பீர்கள் சூப்பர் அருமை சார் நன்றி உண்மையிலே இந்த படித்ததில் பிடித்தது என்பதை காட்டிலும் நான் பிடித்து படித்தது நான் பிடித்து பார்ப்பது இந்த நிகழ்வு இத்தகைய நிகழ்வினை நீங்கள் தொடர்ந்து நடத்தி இந்த சமூகத்திற்கு ஒரு மாபெரும் மாற்றத்தை உருவாக்குகின்ற உங்களுடைய பங்களிப்பு வெற்றியடைய இந்த நல்ல நாளில் எனது மனம் வாழ்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தேர்த்துக் கொள்கிறேன் உங்களுடைய வாழ்த்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்ற உங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி சார் இன்றைய பிரபலங்களின் படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியில் திரு ஆர் திருநாவுக்கரசு ஐபிஎஸ் அவங்க தாம் படித்த புத்தகங்களை மட்டும் பகிர்ந்துக்காமல் அந்த புத்தகத்தில் மூலமாக அவருடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட பல மாற்றங்களை பற்றி நம்மளோட ரொம்ப அற்புதமாக பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க இது எல்லாமே உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மீண்டும் இதே போல இன்னொரு பிரபலத்துடன் உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் புத்தக நண்பன் கணேஷ் பிரபு நன்றி